ደርግ የጨፈጨፋቸው 60 የቀለማ ኃይለ ስላሴ መንግስት ሚኒስትሮችና ከፍተኛ ባለስልጣኖች አጽም ዛሬ ከተቀበረበት ጉድጓድ መውጣት ጀምሯል ዝርዝሩን ጫን ለሰፋ ተከታትሎታል አጽማቸው እንዲወጣ የተደረገው የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ባለስልጣኖች አጽም ተጥሎ የተገኘው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የዋናው ወህኒ ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ በአንድ ረግረጋማ ቦታ ላይ ነው አገዳደላቸውን በተመለከተ ህዳር 14 ቀን 1967 ግድያው ሲፈጸም በወህኒ ቤቱ በስራ ላይ የነበሩ አንድ የአይን ምስክር እንደገለጹት በተጠቀሰውለት ዕለቱ 40 ማታ ነበር ባለስልጣኖቹን ለሁለት ለሁለት በካቴና ያያሰሩ ወደ ወህኒ ቤቱ ካመጣቸው በኋላ ከመሽቱ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ተኩል ባለው ጊዜ ውስጥ እንደረሸኗቸው ገልጿል አቶ ዮሐንስ ፈንታያ የሚባሉት ንዩ ሰው በዘመኑ የወህኒ ቤቱ የዘብ መኮንኖች መቀያየሪያ መዝገብ ሰራተኛ ሆነው ይሰሩ እንደነበር ገልጿው ዳር 14 ቀን 67 ለሊቱን የተረሸኑት ባለስልጣኖች ዳር 15 ቀን 1967 በወህኒ ቤቱ የመግደያ ክፍል ውስጥ አስክሬናቸው እንዲውል መተረጉን አብራርተዋል በእለቱም በየሰዓቱ 80 ያህል የወህኒ ቤት ስረኞች ይወጡ 4 በ15 ሜትር ስፋት 1 ሜትር ተኩል ጥልቀት ያለውን ጉድጓድ ከቆፈሩ በኋላ በአካባቢው የአፍሪካ አንድነ ድርጅት ዋና ጽህፈት ቤት በመኖሩ ድርጅቱን በአፍሪካ ዲፕሎማቶች እንዳይታይ ለሊቱን መቀበራቸውን አረጋግጠዋል ሰኛው ከዛ ከስር ቤት በዚህ በቃሬዛ ማንሻ ያነሳ ይገረብጣል ድርጅቱ እንጂ ደግሞ ያስተካክላሉ እንደዚህ እንደ እንደ መትሪስ እየሰበለ እንደዛ ሲያስተካክሉ 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 የተረፈው ደግሞ ግርጌ ግርጌ ያረጉ ልብሳቸውም ጫማቸውም ብላቸው ዘውስ ገባ ጋቢ ምናማቸው ለበሱ ያለው ጋቢ ያለው ጋፖርት የሚመለም ካፖርቱ ለበሰ ከዚህ በኋላ አፈር ተበተነ አፈር ከለበሰ በኋላ ሁለት ከረጢት ኖራ አመቶ እዛ አፈር ላይ ነሰነሱ ከዚህ በኋላ አፈር እንደገና ለበሰ ጻውቹ ባለስልጣኖች በአስክሬናቸው ላይ ሁለት ኩንታል ኖራ ተጨምሮባቸው መቀበራቸውንም መረዳት ተችሏል በዛሬ ሁለት ከ17 አመታት በኋላ ተቆፍሮ መውጣት የጀመረው አጽም የሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሮች የ10 መኮንኖች የ18 ጀነራሎች የ24 ሲቪል ባለስልጣኖችና የ1 ኮሞዶር በጠቅላላው የ60 ሰዎች አጽም ሲሆን ሌተናል ጀነራል አማል ሚካኤል አንዶምም በውጭ ተገድለው አስክሬናቸው ከመጣ በኋላ አብረው መቀበራቸውን መረዳት ተችሏል የሙታኑ አጽም በነገው ለተ ተጠናቆ ከወጣ በኋላ በተዘጋጀ ለስፍራ በተገቢው ጸሎትና ስነ ስርዓት ይቀበር ዘንድ ነገለ ቤተሰቦቻቸው የሚሰጥ ሲሆን በዛሬው ለተ አጽም ሲወጣም ቤተሰቦቻቸው የሽግግር መንግሥቱ ተወካዮችና በርካታ የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞችም ተገኝተው ነበር በዚሁ በደርግ ፋሽስታዊ ብሪት ተገድለው አጽማቸው በመውጣት ላይ ከሚገኙት ባለስልጣኖች ውስጥ የልዑል ራስ 11 ካሳ የራስ መስፍን ስለሺ የጻፊት እዛጽ አክሊሉ ሀብቶል ጠቅላይ ሚኒስትር የአቶ እንዳልካቸው መኮንን ጠቅላይ ሚኒስትር የሌተናል ጀነራል አቢ አበበና የኮሞዶር እስክንድር ደስታ ይገኝበታል ለኮንስትራክሽን አገልግሎት የቃ አገልባጭ መኪና 199.30 ከአምጪ አሚቼ 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 ባንቺ እነዳሎ ኮርቼ ከተማችን ያግራችን ዋና ከተማ መሆኗ ብቻ ሳይሆን ብዙ ዓለም አቀፍና አጉና አቀፍ ተቋሞችና ትልልቅ መስራ ቤቶች የሚገኙባት ዲፕሎማቶችና አያሊ የውጭ ዜጎች የሚኖርባት መዲና መሆኗ ይታወቃልም የከተማው ህዝብ ብዛትና ያቀፈችው ሀገራዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ብዛት ከላይ እንደተከሰ ሆኖ ይያለ ባለፉት መንግስታት የጦርኛነት ፖሊሲ ግን ከተማችን ከዘመነ ኢጣሊያ ጀምሮ እስከ ዘመነ ድርግ እጅግ በጣም ብዙ አይነትና ብዛት ያላቸው ፈንጆች ባሩዱሮችና ቦምቦች በእንጦጦ የካና ገፈርሳ ባሉ ትልልቅ ዴፖዎች የተከማቹ እንደነበር ይታወቃልም እነዚህ በብዙ ወጪ የተከማቹት ወታደራዊ ቁሳቁሶች ረጅም ጊዜ ከመቀመጣቸውና ባቀማመጣቸው ምክንያት ከጥቅምጭ የሆኑት ግን ደግሞ ለከተማችን በጣም አስከፊ ያደጋን ሊያደርሱ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ መኖራቸው ካሁን በፊትም በርካታ ያገርና የውጭ ሀገር ሙያተኞች የክምችቱን አደረገኛነት በመግለጽ ለነበሩት መንግስታት አስተውቀው ነበርም 
ነገር ግን ሐላፊነት የማይሰማቸው የቀድሞ መንግስታት በተለይም በጦርኛነት የታወረው ድርግ የዞን ጆሮች ጸይን በማለቱ በበቅሎ ቤት አካባቢ በደረሰው አደጋ ከፍተኛ ጉዳት ሊደርስ መቻሉ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው ከላይ በተጠቀሱት ዴፖች የተከማቹት ፈንጆች ላላቸው አቀማመጥ አቋያ የሚኖረው አደጋ እንደ በቅሎ ቤቱ በተወሰነ ክልል የሚቀር ሳይሆን ከተማዋን በሙሉ ባስከፊ ሁኔታ የሚጎዳ ኃይል ያለው እንዳታ ሊያدرس የሚችል እንደነበር የሚያጣያይቅ አይደለም ካለፈው ሰኒዮር ጀምሮ በአዲስ አበባ ውስጥና ዙሪያ ያሉ ክምችቶችን በማጥናት የመከላካ ሚኒስቴር በከተማው ውስጥ የነበሩትን ክምችቶች አሰጥቶ አደጋ ወደማይደርስበት ቦታ በማከማቸት በከተማችን ውስጥ የነበሩ የፈንጅና የቦምብ ክምችቶች ከጸዱ በኋላ በኢካ በንጦጦና ገፈርሳ የሚገኙ በጣም ረጅም እድሜ ያላቸውና አሁንም ከጥቅሞች የሆኑ የቦምብ ክምችቶች ከተከማችበት ደፎች በጥንቃቄ በማስወጣትና በመጫን ወደ ሰንዳፋ አካባቢ ኳናው መንገድ 55 ኪሎ ሜትር በማራቅ ብዙ ህዝብ በማይገኝበት አካባቢ የፈንጂ ሙያተኞችን በመጠቀም በጥንቃቄ ማፈንዳት ስራ እየተጀመረ ስለሆነ በፍንዳታው ወቅት በሚሰማ ድምጽ ህዝቡ እንዳይደናገጥና ለዚህም ስራ መሆኑን አውቆ በርጋታ ስራው እንዲያከናውን እናስታውቃለን ፍንዳታው ከነገ ማለትም ከነገ እሁድ የካቲት 8 ቀን 1984 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ዞተር ከቀኑ 3 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ስራው ስካልክ ድረስ የሚከተል መሆኑን እንገልጻለን በኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ነው ቀዳማ ኃይለ ስላሴን አዝመን መገኘት የሚያመለክት አስተማማኝ ፍንጭ ዛሬ ማምሻውን ተገኝቷል ዝርዝሩን የተከታተለው ሪፖርተራችን ፍሳ ገብሬል ያቀርበዋል ከአትላንቲና ወዲያ አርብተዋት በአዲስ አበባ የሚገኙ የዲፕሎማቲክ አባሎችና በርካታ የውጭ አገር ጋዜጠኞች በተገኙበት የተጀመረው ቁፋሮ 3 ቀናትን ከፈጀ በኋላና 20 ሰራተኞችና አንድ ኤክስካቫተር የቁፋሮ መሳሪያ ከተሰማሩበት በኋላ ነበር ማምሻውን ያዝሙ መገኘት አመልካች የሆኑ ፍንጮች መታየት የጀመሩት ከዛሬ 17 አመት በፊት ድርግ በስልጣን ላይ በተቆናጠጠ በ12ኛ ወር ላይ የተገደሉት የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ አጽም በስጉር ከተቀበረበት ስፍራ የተገኘው በታላቁ ቤት መንግስት ግቢ ውስጥ በሚገኘው በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጽህፈት ቤት ህንፃ አስር ነው በፋሽስታዊ ድርግ ውስጥ አኔ በስጉር በተቀነባበረ ቀን የተገደሉት አጽ ኃይለ ስላሴ የተቀበሩበት ስፍራ በርካታ ማመሳሰያዎች በየጊዜው የተደረጉለት በመሆኑ ለቁፋሩ አዳጋቸው ነው ቆይቷል በተለይም ከተቀበሩ በኋላ ተጨማሪ ቢሮዎች የመጣጥባ ቤትና አጥር በስፍራው እንዲሰራ በመደረጉ ትክክለኛውን ቦታ ለማወቅ አዳጋቸው ነው ቢቆይም በቀብሩ ላይ የተካፈሉና በወቅቱ የግቢው የጥበቃ ሐላፊ የነበሩ አንድ ከፍተኛ መኮንን ባመለከቱት መሰረት 3 ሜትር ጥልቀት ባለው ጉድጓድ ውስጥ አጽማቸው ሊገኝ ይችላል በስጉርና በልዩ ሚስጥር ርቀት ባለው ጉድጓድ ውስጥ ተጥሎ የነበረውን ያጼ ኃይለ ስላሴን አጽማው ታው ተክባር በነገው ለጠዋት ቤተሰቦቻቸው የውጭ ሀገርና የሀገሮች ጋዜጠኞች እንዲሁም ሌሎች ተመልካቾች በሚገኙበት የሚከተል መሆኑንና ይህ እንድትተናቀቀም ወደ ተዘጋጀለት ጊዜ የማረፊያ ስፍራ እንደሚጓዝ ታውቋል። ህዳር 14 ቀን 1967 በደርግ ፋሲስቶች የተጨፈጨፉት 60 የቀደሙ ኃይለ ሥላሴ የመንግስት ባለስልጣኖች አጽም ከተጣወለበት ጉድጓድ ውስጥ በዛሬው ለተጠናቆ ወጥቷል። አጽሙን ለማውጣት ቁፋሮ የተጀመረው ትላንቱ ኩለ ቀን ላይ ሲሆን በትላንቱና በዛሬው ለተ ተደረገ ቁፋሩን አጽሙን የመሰብሰብ ስራ አጽሙን ከወዳደቀበት መሰብሰብ ተችሏል። በዚህው አጽሙን የመሰብሰብ ስራ አንድ ዘመናዊ ጉድጓድ ቆፋሪ መሳሪያና በርካታ የሰው ኃይል ተሰማርቶ የነበረ ሲሆን ቆፋሮውንም የሽግግር መንግስቱ ተወካዮችና አጽሙን ለማፈላለግ የተመሰረተው በትሰቦቻቸው የሚገኙበት አስተባባሪ ኮሚቴ ተከታተሏል። የሃዲግ ታጋዮችም ተገቢውን ተሳትፎ ያደረገው ሲሆን አጽሙ ተሰባስቦ ተዘጋጁ ለሳጥኖች ከብቶ በዛሬው ለት ቆፋሮ በተካሄደበትና ባለስልጣኑ ተገድለው ተጠሎ ወተገኙበት አዲስ አበባ ከተማ ወንድ ቤት ቁጥር ግቢ በተዘጋጀለት ቦታ ውስጥ በይፍታጸሎ ሲደረግለት ያራል። በነገውለት ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ አጽሙ ለሞቶች ቤተሰቦች የሚሰጥ ሲሆን በእለቱም ቅድስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ውስጥ አጽሙ በተዘጋጀለት ስፍራ እንዲቀመጥ ይደረጋል። ይሁን እንጂ የቀብሮ ስነ ስርዓት በውጭ ሀገርና በሀገር ውስጥ የሚገኙ የማሽዎች ባለስልጣኖች ቤተሰቦቻቸው ተሰባስቦ ስኪመጥ የሚዘጋጅ ሲሆን ቀብሩ መቼና እንዴት እንደሚከናወን ወደፊት መግለጫ የሚሰጠበት መሆኑን ከአስተባባሪ ኮሚቴ ለመርዳት ተችሏል። ድርግ ስልሳዎቹን የቀዳሙ ኃይለ ስላሴ ባለስልጣኖችና ሚኒስትሮች በረሸነበት ወቅት በርካታ ድርግ ባለስልጣኖች ደግሞ በመረሸንና በመጣኑ አስከሬ ላይ አደሃሪያንን ገዳ ይያሉ ይፈክሩ እንደነበር የአይን መስክሮች ይያጋለጡ ሲሆን በተጨማሪም ባለስልጣኖቹ በግፈ ተረሸኑ በተለት ባስከሬናቸው ላይ ጣጥ ቀለበቶችንና የአንገት የወርቅ ሀብሎችን የእጅ ሰዓቶች በኪሳቸው የነበሩ ንብረቶችንና ገንዘብ ከገፈፋቸው በኋላ አንድ በነጭ ቦልስ ዋገን ውስጥ የነበረ ይደርቀ አባል በበነጋታው ተረክቦ እንደወሰደም ተመልክቷል። 
በዛሬ ሁለት ከማቾች ቤተሰቦች መካከል አንድ አንዶቹ ለጋዜጠኞች በሰጡት አስተያየት የሽግግር መንግስቱ በቤተሰቦች ላይ ደረሰውን መሪር ሀዘን በመረዳት ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ አጽማቸው ከወደቀበት አሳዛኝ ቦታ ወጥቶ ለቤተሰብ እንዲሰጥ በማድረጉ ምስጋናቸውን እያቀረቡ መሆኑ ሪፖርተራችን ጫኛ ሰፋ ባቀረበው ዘገባ ላይ ለመርዳት ይችላል የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ማለትም ኦነ ግመርግብ ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል በመጪው ህብረት ሰብ ዘንድ አድናቆት ያተረፈ መሆኑን አቶ ገላሳ ዲል ወድ ሪጅቱ አናጻፊ አስተውቆ ኢትዮጵያ እስላሞች አንድነት ደረጃት የተመሰረተበትን አላማ ለደ ድርጅቱን ፕሮግራም እንዲሁም እስልምናና እስላሞች በኢትዮጵያ የሚገኙበትን ተጨባጭ ሁኔታ የገመገመ ስብሰባ ዛሬ በራስ ቲያትር አዳራሽ ውስጥ ተካሂዷል After digging a 3 meter deep hole, however, everything appeared again mysterious until one of the top officials brought forth to pinpoint the exact whereabouts of the burial place yesterday. <laughs> After that, beginning late yesterday, the excavating crew massively dealt with the search process until this afternoon when some fragmented bones could be exhumed, wrapped up through a rope deep down in the duct hole. Uh, what was the rope? About what? what? What does the rope indicate here? The rope should indicate uh, how they put him in the grave. Is there a coffin? Uh, we have to see that. Still, we are going to dig further. Uh, don't you think that uh, there might be another person's uh, body here? We cannot tell uh, for sure. You might find some other more people? Maybe, yeah. Are there any, any suggestions that there should be more people buried here? No, I didn't hear any. Beginning early tomorrow, the remains will be unearthed thoroughly and will be delivered to the royal family who will preserve it properly until it is officially buried in July this year. Meanwhile, the bones of 60 top ministers of the imperial government executed by the Turk in November 1974 were thoroughly exhumed from a mass grave at the Addis Ababa Central Prison today. The exemption ceremony was begun yesterday and throughout the day the exemption process have been continuing till the whole remains was completely unearthed today. It was learned that the remains of the 60 officials are to be handed over to the families who are expected to take the bones to the St. Selassie Church where the skeleton is preserved until burial. The Ministry of Defense of the Transitional Government of Ethiopia announced the diffusion operation of bombs and mines known to be buried by the belligerent Derg regime as of today. <laughs> ሐቁን በማዛባት የይደ ሐቅ ደጋፊዎች የሚያሰራጩት ወሬ መሰረተ ቢስ መሆኑን በስዊድን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን መግለጫቸውን ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። 300 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በስቶክሆልም ከተማ ስለ ወቅቱ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ሰሞኑን ለሁለት ቀናት ባካ ሄዱት በዚህ ውይይት በተለይ ስለ ሰላምና መረጋጋት በውጭ ዜናዎች የተነገረውና በኢደ ሐቅ ደጋፊዎች የተበተነ ወረቀት እንዲሁም የሚሰነዘረ አስተያየት ከሐቁ የራቀ ከህትም ከተኝነት መንፈስ የመነጨና በጣም የተጋነነ መሆኑን በማጋለጥ ብዙዎቹ ላሳድሮት የነበረው ስሜት መነሻው ምን እንደሆነና ወነቱን ሊገነዘቡ መቻላቸው ታውቋል። እንዲሁም የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር አዋጅ ለሰላም መደፍረስ እንደ መንስኤ በማስቀመጥ ኢትዮጵያ እንድትገነጣጣል በዘዴ የተደረገ ነው ብለው ተምክተኞችና የኢድ ሐቅ ደጋፊዎች ያናፈሱት ወሬ ከእውነት የራቀና ባንጻሩ የክልላዊ አዋጁን ዓለም መቀበል ላለፉት ጦርነቶች መንስኤ ሆኖን የብሔሮችና ብሔረሰቦች መብት ዓለም መቀበል እንደሆነም ተሳታፊዎቹ እንዲገነዘቡ መደረጉ ታውቋል። የብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር አዋጅ ችግሮችን የሚያስወግድ ከመሆኑም በላይ ህዝቦችን በኩል ተስማምቶ እንዲኖሩ እንዲሁም ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍንና እንዲጠናከር በማድረግ በኩል የሚኖር አስተዋጽኦ ቀላል ግምት የሚሰጠ ጉዳይ እንዳልሆነም ተገልጧል። ከዚህም ሌላ የብሔርና ብሔረሰብ ህዝቦች ክልላቸውን የበላይነት በማረጋጋት በባህላቸውና በቋንቋቸው ብሔራዊ ማንነታቸውን የሚያስከብር እንደሆነም ተብራርቷል። በይሃድግ የውጭ ኮሚቲ ተወካዮች አማካኝነት የተካሄደው በዚህ ስብሰባ ላይ የኢደ ሐቅ ደጋፊዎች ኢትዮጵያ ለችበት ንደት በማጨለም ሁሉን ነገር በአሉታ በማየት የኢትዮጵያ አንድነት አደጋ ውስጥ እየገባ እንዳለ ሲገልጹ የተቀሩት ሳታፊዎች ደግሞ ስካውን የወጡት አዋጆች ዲሞክራሲ ለማስፋፋት እንዲሁም ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው አረጋግጠዋል። 
በተጨማሪም የኢኮኖሚ ፖሊሲውን ለመለወጥ በተወሰዱት ገንቢር ምርጫዎች ሁሉ የ77 ተካፋዮች ምርካታቸውን ገልጠዋል። በዚህ ስብሰባ ላይ ተሳተፉ አንድ አንድ የኦሮሞ ተወላጆች በሰጡት አስተያየት በደብ ኢትዮጵያ አካባቢት ተከሰቱ የተባሉትን ችግሮች ነፍጠኛውና ትምክተኛው እንደሚገፋፋቸው መጥቀስ የክል መስተዳድራዎችን አስፈላጊነትና ወቅታዊነት አብራርቷል። በሰብሰባው የተሳተፉ ኤርትራውያን በበኩላቸው የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስትና በኤርትራ ግዛይ መንግስት መካከለ ያለውን መልካም ግንኙነት እንደሚደግፉት ገልጠው ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ያለውን የለውጥ ደት የሚያደንቁ መሆናቸውን ማስተዋቃቸውን የዜና አገልግሎቱ በማከል ገልጧል። ከዛሬ 17 አመታት በፊት በፋሽስታዊ ድርጊት የተገደሉትን የቀድሞ ቀዳማይ ኃይለ ሥላሴን አጽም በስውር ከተደበቀበት ስፍራ የማሰባሰቡ ተግባር በዛሬ ሁለት ተጠናቋል። ዝርዝሩን ይህንን ተከታተሉ ሪፖርተራችን ፍሳ ገብርኤል ያቀርባል። በተናቁ ቤተ መንግስት ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው የቀድሞ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ቢሮ ግድግዳ ጥግ 3 ሜትር ጥልቀት ባለው ጉድጓድ ውስጥ ተቀብሮ የነበረውን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን አጽም ለማውጣት 3 ቀን ተኩል የፈጀ ጊዜ የበርካታ ሰዎችንና የአንዲ ቁፋሮ ማሽን የተቀናጀ ተግባርን ጠይቋል። በዚህ መሰረት ጥናት ማምሻውን ያጽም መገኘት የሚያመለክቱ አስተማማኝ ፍንጮች ከታዩ በኋላ ለዛሬ በይደረ የተላለፈው ዋናውን ያጽም አካል የማስተዋሰው ሂደት በጥንቃቄ ቀጥሎ ዛሬ ርፋዱ ላይ ቀሪውን አጽም ለማስተዋሰብ ተችሏል። ስፍራው እንዳይታወቅ ብዙ ጥንቃቄ ተደርጎበት በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ክትትል ልዩ ልዩ ማሻሻዎች እየተደረገለት አጥር የመጣጠብ ቤትና ቢሮዎች መንገድ ሳይቀር እየተሰራበት መቆየቱም የቀብሩን ስፍራ የኖብሎ ማምልከት አዳጋቾ ነው ቆይቷል ዩኒንጂ ቦክቱ የታላቁ ቤተ መንግስት የተበቃ መኮንን የነበረውና ራሴ ነኝ የከበርኳቸው የሚለው ሰው እንዲሁም ቦክቱ የቤተ መንግስት የመንድስና ክፍላላፊ ሆነው ይሰሩትና ጉድጓድና ስኮፈርት ግለሰብ በሰጡት ጥቆማ ላለፉት 17 አመታት ደርግ በሚስተር ተብቆት ይቆየው ያጼ ኃይለ ሥላሴ አስከሬም የተቀበረበት ክለኛ ስፍራ ሊገኝ ይችላል የተቀበሩበት ቦታ የደረጃ ቦታ ነበር ብለስ እና ይህ ከጎን የሚገኘው ቦታ ያ የመጀመሪያ የመንግስት ኃይለ ማርያም ቢሮ የነበረ ነው ይሄኛው ያ የቱ ይሄ የመጀመሪያ ቢሮ የመንግስት ኃይለ ማርያም ቢሮ ያብን ቀጥሎ ክፍት ቦታ ስለነበረ ወደዚህ መውጫ እ መንግስቱ ገመቹ የመንግስቱ ገመቹ ጻፍ የነ መንግስቱ ገመቹ የነበረበት ቢሮ ልክ በሱ አቅጣጫ ነው ሆነ ያለው መኖር መሆን ይገባው ስር ነው አ ስሩ ነው ያለው እኔ በፒለር ብቻ ነበር ያቆምኩት አሁን ግን እንደ ብዙ አመት ታስክሬት ነበር አላቆ ይሄ ሁሉ አልነበረ ያ የላኛው ቤት ነበር ይምድር ቤቱ ግን አልነበረ ይሄ ክፍት ነበር የሞአንበሳ ዙፋናዊ አሰባሰባ ያካል እንደገለጸው በናሴ ወርሺ 167 ለአንድ ልዩ የደርግስ ብስባ በኋላ ሰባት አሁን በህይወት ያሉና የሌሉ ሰዎች በተሳተፉበት የተቀነባበረ እቅድ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንደተገደሉና ለዚህም በርካታ ማስረጃዎች ያሉ መሆኑን አስተዋቀዋል። በህመም ምክንያት አረፉ የተባሉት የቀድሞ ንጉስ በመቱበት ዋዘሚያ አብርዳቸው ነበር ከሚሉትና አልባሻቸውና መጋቢያቸው እንደሆነ የሚገልጹት አቶ ሸቱ ተክለማርያም በወቅቱ የነበሩን ኔታ እንዲሲሉ ገልጸውልናል። ባያማታ ራት ካበለሁቸው በኋላ ወደምን ታቤታቸው ሲገቡ አንተን ወደ ሌላ ክፍል ልንወስድ ነው አሉኝ ማንናቸው ደዘት ዘውች እኔ ለጃኑ ይሳል ነገር ከዚህ ክፍል አሎጣ ማርኳቸው በዚህን ጊዜ ሄድግባና ነገራቸው አሉኝ ከባሁንና ለጃኑ ይነገርኳቸው ግዴለም ቤቱ ጠባቸው እንደሆነ ሰፋር ገን እንሰራላችኋለን ወዳሉበት ቦታ ሄድላችሁ አሉኝ በዚህን ጊዜ በክ ወጣው ወደ ክዳ ነብረት ፍለፊታችን ስለሆነ መስኮቱን ከፈቱና አይትዮጵያ በድልንሽ እንደሆነአሉና እንባቸው ሁሉን ላደረጉና እንዲፈነጠቁ በመስኮት ከተነጠቁ በኋላ ወደ ሳሎን ሄደው መብራቱን አጥፍቶችን ለማውጥ ኩርምት ወደ ቁጭ አሉ ከዛ እኔን ወደ ዘመደብ ፍለፊታቸው ነው እዛው ስለና ቆለፉኩ ከቆለፉብኝ በኋላ ጣዋት ከዩቤል ዩቤተ መንግስት ቁርስ የሚመጣው ከታች ነው ቁርስ ሲመጣ እና ለጃኑ ቁርስ አግባላችሁ ብለው ከፈቱና ጠሩኝ ተሻልኩ እጅንታ ጥቤ ቁርሳቸውን በትሪጂ መኝታ ቤቱን ከፈታ ሊቀበው 
ስገባ በብጅስና በፋሻ ድርቅ አድርገው ያቀይፊታቸው ጥቀርሻ መስሩ እንደዚህ በቃ አንጨት አድርገ ቁጭ አድርገዋቸዋል ሲያስቀምጧቸው ሰማይ ለሁም መሬት ሁን አላቀም ኤተር ደሞ የኦፕሬሽን ቤቱን ግጥ ማርጎ ሞልቶታል በዛን ሰዓት እና በቃ ያ ኤተሩ ሌላ ነገር ነው እና እኔ በቃ በዛን ሰዓት ምንም ህይወቴ እናላቀም ከዛ ወሰዱኝ በረንዳለን እዛ በረንዳው ላይ ቁጭ ወላሉኝ እኔ ብቻ አይደለሁም ሶስት አልባሾች ሶስት የምግብ ክፍሎች አሉ ስድስት ነን አምስቱ ከየቦታው ተፈልገው መጡ አንደኛ ወሰን ያማረ ሁለተኛ ወንዱ ሰን አንዳርጊ ሶስተኛ እሽቶ ከለማሪያ ምን የኔ አንድ ክፍል ሁለተኛ ወርቁ ወልደ ማርያም ተዘራ ፈለቀ ታደሰ ገሌን አንድ ክፍል ሶስታችንም ከመሄዳችን በፊት በረንዳው ላይ እንዳለን መንግስቱ ኃይለ ማርያምና አጥናፉ አባተ ወደ መኝታ ቤቱ ገቡ ረፋዱ ላይ መጡ ሞሞታቸውን አረጋግጠው ወጡ በከፍተኛ ጥንቃቄና ስጉር በሆነ ዘዴ የተከበሩ የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ናጽም የማውጣቱ ተክባር ሲከናወን ቤተሰቦቻቸውና በርካታ የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች እንዲሁም ተመልካቾች የተገኙ ሲሆን በተለይ ከቤተሰቦቻቸው መካከል ያጼ ኃይለ ስላሴ ለጅዲች ወይዘሮ ምረት መኮንንና ከመዋንበሳ ዝፋና ያሰባሳባ ያካል ጄኔራል ዳንኤል መንግስቱ የንጉሱ አጽም የትምርኩ እንዳይቀር ለተደረገው ጥረት መስጋናቸውን አቀርበዋል በአሰቃቂ ሁኔታ ተረጅም ጊዜ ተገለው ተጥሎ በዛሬውለት በከፍተኛ ጥረት ተገኝቷል በዚህ መሰረት ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል ለባውለቱ በታላቅ ደስታ በታላቅ ክብር ነው የምናየው እኛም የደከምንበት ጉዳይ ውጤት በማግኘቱ በጣም ነው ደስ የሚልን እና በእውነቱ ለሽግሩ መንግስት ራሱ ላደረገልን ትብብርና ላደረገው ጥረት በእውነቱ ሳናመስግና እናልፈም እዚህ ላይ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ያጽም በስጉር ከተከበረበት ስፍራ ዛሬ ርፋዱ ላይ ተጠናቆከው ወጣ በኋላ በካናትና በበርካታ ሰዎች ታጅቦ በጊዜ አይነት ወደ ተዘጋጀለት የታካ ነገስት በአታ ማርያም ቤተክርስቲያን አምርቶ በዚህ ያረፈ ሲሆን የቀብሩ ስነ ስርዓትም አንድ በተኛ ያለት ባላቸው የሚከበረበት በመጪው 2016 ቀን 6184 በውጭ ሀገር የሚገኙ ቤተሰቦቻቸውና ሌሎች ወዳጆቻቸው በሚገኙበት መንበረ ጸባዎት ቅድስ ስላሴ ካቴድራል ቀደም ሲል በህይወት በነበረበት ወቅት ባሰሩት ቤተ መቃብር የሚፈጸም መሆኑ ታውቋል በሌላ በኩል ደግሞ የፋሲስቱ መንግስት አለማርያም መንግስት ዳር 14 ቀን 1967 ምሽት በግፍ ጨፍጭፎ በአዲስ አበባ ከተማ ማዕከላዊ ወህኒ ቤት ቀጥር ግቢ በአልባሌ ቦታ የጣላቸው 60 ባልስልጣኖች አጽም ተሰብስቦ በተዘጋጀ በተዘጋጀለት ቦታ ዛሬ እንዲያርፍ ተደርጓል ዝርዝር ሁኔታውን ይከታተል የነበረው ጫርን ያሰፋ አንድ ዘገባ አለው የቁፋሩ መኪናና በበርካታ የሰው ኃይል ከተጣለበት ጭቃማ ቦታ ከ17 አመታት በኋላ ተቆፍሮ የወጣው የ60ዎቹ የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ባለስልጣኖች አጥም የቀብሩ ስነ ስርዓት እስኪፈጸም ድረስ በክብር እንዲቀመጥ የተደረገው በመንበረ ጸባኦት ቅድስ ስላሴ ካቴድራል ውስጥ በተዘጋጀለት ልዩ ቦታ ነው ይህው አጥም ትላንት ተለቅሞ እንዳለቀ በሰባት ሳጥኖች ተሞልቶ በዚሁ በአዲስ አበባ ከተማ ወህን ቤት በሚገኘው የደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንዳልፍ ተደርጎ ለሊቱን ሙሉ የፍትሃ ጸሎት ሲደረግለት አድሯል አጽሙ እንዲወጣ ከተደረገበት እስከ አረፈበት ጊዜ ድረስ የማቾቹ ቤተሰቦችና ወዳጆቻቸው የተገኙ ሲሆን በዛሬው ዕለት በመንበረ ጸባኦት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል እንዲያርፍ የተደረገው አጽሙ ወደፊት በአገር ቤትና በውጭ ሀገር የሚገኙት የማቾቹ ቤተሰቦች በሚገኙበት የቀብር ስነ ስርዓት የሚፈጸም መሆኑን አጽሙን ለማፈላለግ የተቋቋመው ኮሚቴ አመልክቷል ዛሬ ረፋዱ ላጽሞቹ የተቀመጡባቸው ሳጥኖች ለቤተዘመዶቻቸው ከተሰጡ በኋላ ከአዲስ አበባ ወህን ቤት ተነስቶ ወደ መንበረ ጽባኦት ቅድስ ስላሴ ካቴድራል ያመራው በማቾቹ ቤተሰቦችና በወዳጆቻቸው ታጅቦ በሜክሲኮና በመስቀል አደባባይ በአፍሪካ አዳራሽና በታላቁ ቤተ መንግስት በኩል በማለፍ ነበር በመንበረ ጸባዎት ቅድስ ስላሴ ካቴድራል እንደደረሰም በካቴድራሉ ተገኝተው ይጣባበቁ የነበሩ ቤተዘመዶች የተቀበሉት ሲሆን በካቴድራሉ ከረፋዱ እስከ ቀትር ድረስ በክርስቲና ሃይማኖት ደንብ መሰረት የፍትሃ ጸሎት ሲደረግለት ውሏል ድርቅ በግፍ የረሸናቸው የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ መንግስት ባለስልጣኖች ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሮች 
14 ጄኔራሎች 10 መኮንኖች 25 ሲቪል ከፍተኛ ባለስልጣኖችና የንጉሱ የልጅ ልጅ ኮሞዶር እስክንድር ደስታ እንደሆኑ መገለጹ ታወቃል በሰሜኑ ወስተር አደረ አካባቢ በጉፋ ወራጃ በደርጋ ፈናተ ይዘው በሚያሰቅቁ ሁኔታ ግድያ የተፈጸመባቸው የ12 ሰዎች አጽም ከተጣለበት ጉድጓድ ተለቅሞ ሰሞኑን በሳውላ ከተማ መንበረ ጸባዋት ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን በክብር እንዲያርፍ ተደርጓል ዝርዝር ዘገባው ድርሱና ጫን ያሰፋ እንደሚከተለው አቅማ ብሩታል በሺ 969 ዓመተ ምህረት ያለምንም ጥፋት የፊውዳል ወገኖች ናቸው ተብለው ከሚኖርበት ክልል ታፍነው ለተወሰነ ጊዜ ያከታሰሩ በኋላ ያለ ፍርድ በግፍ የተገደሉት እነኚህ 12 ንጹሃን ዜጎች በተለያዩ የግል የመንግስትና የእርሻ ስራ የሚተዳደሩ እንደነበር ታውቋል። በደርግ አረመንያዊ ተግባር በእስር ቤት ሲደበደቡና ሲገረፉ ቆይተው ህዳር 369 በሳውላ ከተማ ወህን ቤት የሸንኮራ ገዳማ ሳውስት በአንድ ጉድጓድ ግራቸውን እና አጃቸውን በካቴና ታስረው በጥይ ተደብደበው ተጣሉት። እነኚህ ንጹሃን ዜጎች የበርካታ ልጆች አባት እንደነበሩም ተገልጿል። 12ቱን ሰማዕታት በግፍ እንዲገደሉ ካደረጉት ባለስልጣኖች መካከል አሊ ሙሳ የመቶ አለቃ ጳውሎስ ወጋለ ኮሎኔል ተስፋ ያለማ እንዲሁም በወቅቱ የክፍለ ሀገሩ የህዝብ ድርጅት ጉዳይ ግዚያዊ ጽህፈት ቤት ሐላፊ ሆኖ ይሰራ የነበረው አሰፋጫ አቦ እንደሚገኙበት ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። የነኚህ ሆኑ የ12 ሰማዕታት ቤተሰቦች ግድያው እንደተፈጸመ ሲረዱ ምንም አይነት ለቅሶ እንዳያደርጉና አርማቸውን እንዳያወጡ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው እንደነበርና ጆቻቸው ማሳዳጊ አልባ ሆኖ በመቅረታቸው ራሳቸው ለማስተዳደር ያለ እድሚያቸው ከነበሩ በቀ የተፈናቀለው እንደቆዩ በመረየት ገልጸዋል በደርግ አረመንያዊ ጭካኔ በተመላበት ሁኔታ የዛሪ 15 አመታት በወህን ቤቱ የልማት ቦታ ላይ በጥይ ተደብድበው ህወታቸው ያለፈው ሰማዕታት አጽም በተለቀመበትና በሳውላ ከተማ መንበረ ጸባዋት ኪዳነ ምህረብ ቤተክርስቲያን በክብር ባረፈበት ወቅት ጥሩ በርካታ የሆነ የሳውላ ከተማ ኗሪ ህዝብ የመንግስት ሰራተኞች የክልሉ አርሶ አደሮች የይሃዲክ ታጋዎች ተገኝተው ለሟቾቹ ቤተሰቦች የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸውላቸዋል ሳውላ መንበረ ጸባዋት ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ሰማዕታቱ የቀብር ቅዳሴና ፍታት የተደረገላቸው ሲሆን በጓደኞቻቸው በህይወት በነበረበት ጊዜ ስላበረከቱት የሥራ ድርሻና ከህብረተሰቡ ጋር ስለነበራቸው ማህበራዊ ግንኙነት የሚገልጹ የህይወት ታሪካቸው ተነቧል በተለይ አንዱ የግፍ ጽዋ ቀማሽ የመንግስት ሰራተኛ እንደነበርና ግድያው ሊፈጸምበት የቻለውም ለባለስልጣኖቹ የአካባቢውን ቋንቋ አስተርጓሚ ሆኖ ሲሰራ አጣም መተርጉ ማhall በሚል ሰበብ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል አቶ ሰለሞን አለሙ የሰሜን ኦማስ ዳደር አካባቢ የሃዲክ ተወካይ በስራተ ቀብሩ ፍጻሚ ላይ ባደረጉት ንግግር ድርክ የራሱን የፖለቲካ አላማ ለማራመድ ህዝቡን በአፈሙዝ ያስቀድድ እና ያሳምን እንደነበርና ያልተቀበሉት ንጹሃን ዜጎችና የተጠራጠራቸው ደግሞ በግፍ ሲረሽን እንደነበር ገልጸው ነኝህ 12 የክልሉ ንጹሃን ዜጎችም ያለምንም ጥፋታቸው በግፍ ህይወታቸው ሊያልፍ መብቃቱን የዚህ አይነቱ አሰቃቂ ተግባር ወደፊት እንዳይደገም ህብረተሰቡ ነቅቶ መጠባበቅ እንዳለበትና ለዘላቂ ሰላምና ዲሞክራሲ መታገል እንደሚጠበቅበትም አስገንዝበዋል። እንዲሁም ማቶ ደምሰው ገብሬ ጎፋ አውራጃ ጎህዲግ ጻፊ ወኩላቸው ባደረጉ ንግግር ባለፉት 17 አመታት የደርግን ተለእኮ ለማስፈጸም በንጹሃን ወገኖቻችን ላይ የግፍ ግድያ የፈጸሙ ግለሰቦች ዛሬ በይሃዲግ ያላሰለሰ ጥረት እየተለቀሙ መሆናቸውን አመልክተው በክል ዛሬ በክል በማሻማ ሁኔታ የትግራይ ወንበዶችና የሰራ ወንበዶች ባቋቋም በአካይድ ያለፈው ጉባኤያቸው አጥፍቶ መጥፋት ነው ብለዋል ይጥፎ ወይስ ምጥፋት ነው ጥያቄው ለማ ለዚህ ህዝብና ለዚህ ፓርቲ ማቀርበ ይሄ አደረገኛ ፎርስ ነው በፍጥነት መጥፋት አለበት ጓቶች እስካሁን ድረስ በዚህ አቅጣጫ ብዙ ትግል ተደርባል ብንልም ጥቅሉ ከጉዳይ አሳሳቢነትና ከነኚህ ወገኖች መሰር ያማማን ሲታገል ቆይቶ ከሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመጀመሪያ ሰራዊታችን ከህዝብ ጋር ተወለደን አይቶ ከሚያደርጉት አባታችን አቡነ መርሃ ክርስቶስ የትግራይ ቤተክህነት ሊቀጣጣስ ጋር በመሆን አቀባበል ያደረጉላችሁ ሲሆን ህፃናት እቅፋባ አበርክተውላችኋል ፕሬዝዳንት መለዘና ለመቀበል በብዙ ሺህ የሚቆጠር መቀለ ከተማ ህዝብ እንዳንዳየ ሱስ ጀምሮ እስከ መቀሌ ቤተመንግስት ድረስ ግራና ቀኝ ተሰልፎ ከህፃን እስካዋቂ በሆታና በጭፈራ አቀባበል ያደረገ ሲሆን ፕሬዝዳንቱም ከተዘጋጀላቸው አውቶሞቢል በመወረድ ህዝብ በተሰለፈበትን ጎዳና በሙሉ በግራቸው እየተጓዙ ከህዝቡ ለቀረበላቸው እንኳን ደህና መጡ ሰላምታ ጸፍታውን እየመለሱ ሲጓዙ ከህፃን እስካዋቂው በዚህ ማናበጋለ ጭብጨባ በበአል ለመገኘት በመንጣታቸው የተሰማውን ደስታ ገልጿል
ፕሬዝዳንት መለስ ዜናው ለመቀበል በከተማ ወግራና ቀን ተሰልፎ የነበረው ህዝብ ያስማቸው ከነበሩት ዜማዎችና መዝሙሮች መካከል እንኳን ለዚህ ቀን ድረስን ህወሓት የትግል ድርጅታችን ነው እንኳን እንደናመጣቸው የሚሉና ሎች የሚገኝባቸዋል በትግሉ ሂደት የተሰው ወንድሞቻችንን ምን ጊዜም ቢሆን ስንዘክራቸው ኖራለን ኢትዮጵያን በአንድነት እንገንባ የተጎናጸፈውን ሰላምና ዲሞክራሲን እንጠብቃለን ለቻርተር ተግባራዊነት ያላሰለሰ ትግል እናደርጋለን የሚሉ መፈክሮች ህዝቡ ካዛቸው ውስጥ ጎልቶ የሚታዩ ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ቤት ከ11 ቀን ባለ ለመገኘት በአቶ ስፋት ኤፍሬም ኤርትራ ጊዜ መንግስት ተወካይ የሚመረ አምስት ለውካን ቡድን ዛሬ ረፋድ ለመቀለ ከተማ ያደርሰዋል ቡድኑ መቀለ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ አቶ ቶል ደውል ደማረም የሃዲ ከፖለቲካ ቢሮ አባል አቀባብ ያደረጉላቸው ሲሆን ጻናት ምቅፋ አባበርክቷላቸዋል ባሁን ጊዜ ከ11 ቀን ባለ ማክበር በርካታ የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ሚኒስትሮች ኮሚሽነሮች ወደ መቀለ ከተማ በመቀበል ላይ ናቸው ምንም ከሎ ህጻናት ወራው አልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሂላህ ኦ oh,